പങ്കജ നാഭായ പങ്കജ മാലിനി നമ പങ്കജ നേത്രായ നമസ്തെ പങ്കജാംഗേകൽപതൃഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ ഹരി കൃഷ്ണ മനം മൂഡോ സ്കന്ധല്ലോ പതകൊണ്ടോ അധ്യായം ഏതൈതി പരമാണു നിന്ന് മൊതൽപ്പെട്ടി കാലാനി ഗണിസ്സാമോ ദാനം നിന്ന് നേർച്ചുകൊണ്ടു വസ്തുന്നാം പ്രസ്തുതാനി മനം മനോന്ത്രാലു വീട്ടിൽ നിന്ന് തെരിസ്കുന്നാം അതേ ഒക്കെ നിന്ന് നാലു മനം ഏ ഏ ആധാരങ്ങാ കാലാനി ഗണിസ്താമോ തെരിസ്കുന്നേ തരവാത ഈ ഐദു നിന്ന് പരിഹേരു ശ്ലോകാലോ കാല വിഭജന എലാ ജരിയുന്നി മുന്തു ബേസിക കാലാനി എലാ എലാ ലക്കിസ്താമോ എലാ ഗണിസ്താമോ തെരിസ്കുന്നേ തരവാത കാലാനി എലാ എലാ ദാനി വിഭാഗ വിഭാജന ജരിയുന്നേ തെരിസ്കുന്നേ പതഹാ നിന്ന് പതിഹേലോ വിദ്രുഡ് അടുത്താടു ഈ കൽപ്പം തർവാത കൽപ്പം മുഗിസിന കൽപാന്തം തർവാത കൂടെ ഉണ്ടേ വാളെ വാളെ ഗുരിച്ചു തെലുസ്കോവാലി എന്ന ആസക്തിനെ വ്യക്തപ്പെടുത്തുന്നു പതിനേഴ് നിന്ന് ഇരുപത് രണ്ട് ദാക യുഗാല കുറിച്ച് മനം മാട്ടാടുക യുഗാല ദാട ധർമ്മ പരിവർത്തന രാവണം ധർമ്മ ക്ഷീണിച്ചണം അവരെ തെലുസ്കുന്ന ഇരുപത് മൂന്ന് നിന്ന് ഇരുപത് ഏഴ് ശ്ലോകാലോ മനോല യൊക്കെ ഡ്യൂറേ ഡ്യൂറേഷൻ അന്റേ മനോല യൊക്ക ഒക്കൊക്ക മനോ യൊക്ക വ്യവധി ആ കാല വ്യവധി കുറിച്ച് തെലുസ്കുന്നേ തരവാത ഇരുപത് ഇരുപത് നിന്ന് മുപ്പത് രണ്ടോ ഒക്കെ കൽപ്പ അന്തമട്ട ജരുത്തുന്നത് അനേ വിഷയാന്ന് മനം ചർച്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവന്ത് ബ്രഹ്മദേവുഡു രാത്രി പുട കാനേ ഭഗവന്തന തലച്ചുകൊണ്ടു അതനെ നിദ്രിസ്തുണ്ടാരു തരവാത പുത്തിനി ചേസ സൃഷ്ടിയന്ത കൂട രാത്രി ഇടപടി അതി അന്തമയിപ്പുന്നി പ്രണയ പാക്ഷിക പ്രണയാന്തോ അതി അന്തമയിപ്പുന്നി തരവാത ഭഗവന്തന യൊക്ക ആദേശം തോടി ഭഗവന്തന ഇച്ചിന ശക്തി തോടി വണ്ട പുത്തിനി ബ്രഹ്മ സൃഷ്ടി മൊതൽ പെട്ടാരു ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై ఏడు దాకా బ్రహ్మ గురించి తెలుసుకోవాలి ఇంకా మనం అంత దాక వెళ్ళలేదు ఈ రోజు అది కూడా తెలుసుకుందాం సో ఆ మను మను గురించి చెప్పినప్పుడు మనం పద్నాలుగు మనుడు అన్నాం కదా ఆ దామోదర్ చెప్పిన టైం ఎక్కువ తీసుకోవద్దండి అయినప్పటికీ కూడా ఈ మనువుల గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట మానవ మనువు అంటే ఏంటంటే ఈ మనందరికీ పాలకుడు ఫస్ట్ మొట్టమొదటి పురుషుడు అన్నమాట ఎట్లయితే క్రిస్టియన్స్ ఆదమ్ అండ్ ఈవ్ అని చెప్తారు అట్లా అనమాట మొట్టమొదట ఈ మానవ జాతికి ప్రథమ ప్రథముడు కాబట్టి ఆ మను అనే అతను చాలా ఇంపార్టెంట్ భగవంతుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం ఈ పాలన కోసము తర్వాత తన తన యొక్క సంతానాన్ని పెంపొందించడానికి ఈ మనువుల్ని ఇస్తారు అనమాట ఇక మొత్తం పద్నాలుగు మనువుల్లో మనం ఇప్పుడు ఏ మనువులో ఉన్నాం అంటే వైభస్త మనవ కాలంలో ఉన్నాం అనమాట మనము స్వయంభూ మను నుంచి మొదలు పెట్టింది అనమాట ఆ మనువులు స్వయంభూ మను స్వరుచిష ఉత్తమ అనుకున్న చోటు ఇచ్చారు అవుత్తమ అనుకున్న చోటు ఇచ్చారు తర్వాత తమస రైవత శిక్ష శిక్ష తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఉన్నది వైభస్వత మళ్ళీ మన తర్వాత ఏంటంటే అన్నిటి ఏ సవర్ణి 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 అని వచ్చింది అనమాట సవర్ణి దక్ష సవర్ణి బ్రహ్మ సవర్ణి ధర్మ సవర్ణి రుద్ర సవర్ణి ఇంద్ర సవర్ణి అని ఇంకా అంటే మనం ప్రతి కల్పంలో ఈ పద్నాలుగు మంది మనవులు ఉంటారని తెలుసా లేదా వాళ్ళది అనమాట మనము వర్షానికి వైవసిక మనం పరిపాలిస్తున్న ఆ కాలంలో మనం ఫిట్ అయి ఉన్నాం అనమాట అందుకని ఈ పూజన ముందు చెప్పినప్పుడు ఏ కల్పము ఎక్కడ ఏ ఖండము ఏ మనువు అన్ని చెప్తారనమాట సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు తర్వాత ఈ మనువుల గురించి మనకు భగవద్గీతల్లో చర్చించడం జరిగింది శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చాలా డీటెయిల్ గా చర్చించడం జరిగింది భగవద్గీతలో ఏంటంటే ఏడో అధ్యాయం నుంచి పన్నెండో అధ్యాయం లోపల మధ్య మధ్యలో ఈ మనువుల యొక్క ప్రస్తావన వస్తుంది తర్వాత బ్రా శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యాంటోలో థర్డ్ చాప్టర్ లో వచ్చింది తర్వాత ఫోర్త్ క్యాంటోలో వస్తుంది తర్వాత ఫిఫ్త్ క్యాంటోలో ఫిఫ్త్ క్యాంటోలో వస్తుంది తర్వాత ఎయిత్ క్యాంటోలో అంటే ఎనిమిదవ స్కందంలో ఐదవ అధ్యాయం చక్క చాలా డీటెయిల్ గా ఇచ్చారు అనమాట సో మనం ఇంకా ఇంకా మీకు కొద్దిసార్లు చెప్పినట్టు ఇది ప్రారంభం ఒక్కొక్క ఆ మెట్టు మనం ఎక్కుతున్నా కొద్ది మనకు ఇంకా వాళ్ళ గురించి వివరంగా విస్తృతంగా చర్చించడం జరుగుతుంది ఆగ చైతన్య చరితాంతాలు ఆది లీలలో కూడా మూడవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ శ్లోకంలో ఈ ఇన్ని రకాల మనవులు ఉన్నారు అని ఈ విభజన చెప్పడం జరిగింది సో మనువుల గురించి మనం తెలుసుకున్నాము ప్రతి మనువుతో పాటు 
మీరు మన రిజన్లు కూడా తెలుసుకున్నాం ఇంద్రుడు సప్త ఋషులు ఇంద్రుని యొక్క సా మిగతా ఇంద్రుని యొక్క దేవతలు అందరూ ఉద్భవిస్తారు ఆ కల్ అది వాళ్ళ ఆయుష్ డెబ్బై యొక్క ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు చదువుకున్నా వాళ్ళ ఆయుష్ ఎవరు కనుగొట్టుకుందా హరే కృష్ణ మతజీలు ఎవరికైనా గుర్తుందా మనం ఒక మనం యొక్క దివ్యుగాలు థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ డెబ్బై యొక్క యుగాలు అది అది ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు ఈ నాలుగు యుగాల అది మొత్తం దాన్ని వెయ్యి సంవత్స వెయ్యి సంవత్సరాలు బ్రహ్మకు పగలైతే తర్వాత వెయ్యి సంవత్సరాలు బ్రహ్మకు రాత్ర అవుతుంది అనమాట అది చెప్పుకుంటూ దానిని మొత్తం ఆ టోటల్ ని డివైడ్ చేసి పద్నాలుగు మందికి సుమారుగా మాత చెప్పిన డెబ్బై ఒక మిలియన్స్ అమ్మ సుభాషిణి దివ్య యుగాలు మాతాజీ డెబ్బై యొక్క దివ్య యుగాలు డెబ్బై యొక్క సుమారు దాదాపుగా డెబ్బై యొక్క దివ్య యుగాలుగా వాళ్లకు దేవతా సంవత్సరాలు దేవత యుగాలు వాళ్ళు అట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఆ పరిపా వాళ్ళు వాళ్ళు పరిపాలన చేసి వెళ్తూ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వారసులు ఇంద్రాది దేవతలు సప్త ఋషులు వాళ్ళందరూ యుగాంతం లోపల అంతం అవుతారన్నట్టుది మళ్ళీ యుగ సృష్టి ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్పి ఈ మూడు లోకాలు మధ్య దేవో దేవలోక అదంటే స్వర్గము మధ్య పాతాళం ఈ మూడు లోకాలు కూడా ఈ ప్రళయంలో మొత్తం మునిగిపోతాయి అని చెప్పారు చెప్పి కేవలము ఊర్ధ్వలోకాలు కొన్ని మటుకు ప్రళయంలో మునిగిపోవు అనమాట అని చెప్పి ఈ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తూ ప్రతి ఒక్క లోకానికి వాళ్ళ కాలు మీద పరిమితి ఉంటుంది బ్రహ్మకు కూడా ఒక సంవత్సరం వాళ్ళ వంద సంవత్సరాల కాల పరిమితి ఉంది ఆయుషులో కానీ మన క్యాలిక్యులేషన్ పోల్సేది చాలా అపారమని మనం వాటి గురించి అంతా మనం చదువుకున్నాం మనము ఎప్పుడైతే ఈ రాత్రి సమయంలో ఆయన పడుకుంటారో పడుకొని ఆయన తెల్లారించి సృష్టి మొదలు పెట్టారు సృష్టి పెట్టినాక ఏం చేస్తారంటే ఆ ఈ పగ పగలు పగల్లో ఉండే ఈ ముల్లోకాలు అవన్నీ ఆ ఇవి పరిభ్రమిస్తుంటాయి అంటే ఇది ఒక రొటేషన్ లాగా మేడం పొద్దున అవన్నీ సృష్టిలోకి వస్తాయి మన రాత్రి అవి నశించబడతాయి ఆ అప్పుడు ఈ జంతువులు అంటే నీచ జంతువులు నీచ జాతి జంతువులు మానవులు దేవతలు పితృదేవతలు వీళ్ళందరూ ఎట్లా ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్తారంటే వాళ్ళ కర్మ ఫలాల బట్టి ఆ ప్రదేశాల్లో వాళ్ళు ఉండబడతారు అట్లా పుడుతూ ఉంటారు లయం అవుతుంటారు అనమాట ఆ సైకిల్ తర్వాత మన మన్మంత్రాల్లో ప్రతి మన్మంత్రాలు భగవంతుడు తన శక్తి వల్ల ఆ విస్తారం చెందారండి దీన్ని మనం ఎక్కడ పోవాలంటే ఫస్ట్ క్యాంటర్లో ఆరు రకాల అవతారాలు నేర్చుకున్నాం మనం ఏమేంటి అది గుర్తుందా ఆరు రకాల అవతారాలు గుణావతారాలు చెప్పండి సరోజ మాత గట్టి చెప్పండి గుణావతారాలు హనుమంతరావతారము యుగావతారము లీలావతారము ఇంకా పురుషావతారాలు ఇంద్రించి రాండి మాత గుణావతారాలు పురుషావతారాలు గుణావతారాలు లీలావతారాలు మనవంతరావతారాలు ఇంకొకటి యుగావతార యుగావతార ఇట్లా ఈ మన్ ఆ కేటగిరీస్ లో ఇది అనమాట ప్రతి కల్పమైనాక ప్రతి మన్వంతర మందు ఆ మనువు అంతరించిపోయినప్పుడు మళ్ళ తిరిగి వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు కూడా అవతరిస్తాడు అనమాట అది మనకి శ్రీమద్ భాగవతం ద్వారా చెప్తుంది చెప్పిన ఎప్పుడైతే ఈ ప్రళయం సంభవిస్తుందో రాత్రి ఎట్లయితే రాత్రి కాగానే సూర్యుడు వెళ్ళిపోతాడు కానీ మామూలు మనకేంటి డే టైమ్ లో సూర్యుడు ఉంటాడు రాత్రి చంద్రుడు ఉంటాడు కానీ ప్రళయం కాలంలో సూర్యుడు గాని చంద్రుడు గాని వాళ్ళు శక్తిని కోల్పోతారు అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళు నశించరు కానీ వాళ్ళ శక్తిని కోల్పోతారు వాళ్ళు ఇంకో దానికి ఇంకొంచెం ఫర్దర్ గా ఏం చెప్పారు మనం చదువుకున్నట్టు ఒక బ్రహ్మ యొక్క దినము తర్వాత అక్కడ ఉన్న భౌతిక వస్తువులని నశించడము మూడవది ఏంటంటే సంకర్షణ యొక్క మూర్తి ముఖం నుంచి అగ్ని అగ్ని ప్రజ్వరిల్లడం అగ్ని సారీ అగ్ని ప్రజ్వరిల్లడం వల్ల కూడా వినాశం అనేది జరుగుతుంది 
అయితే ఎవరైతే ఈ పై లోకాల్లో ఉంటారో ఋషులు వాళ్ళందరూ భృగు లాంటి వాళ్ళందరూ ఆ ఆ ప్రళయ అగ్ని యొక్క ఘా ఘాటి తట్టుకోలేక వాళ్ళు అందరూ జనలోకానికి వెళ్తుంటారు ఈజీ కదా అక్కడ పైన ఉన్న వాళ్ళందరికీ విమానాలు ఎటువంటి విమానం డ్రైవర్స్ లేకుండానే వాళ్ళు వేరే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళొచ్చు తలుచుకున్నంత మాత్రాన్ని వాళ్ళు వేరే చేయగ వేరే లోకాలకు ప్రయాణం చేయగలరు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ వేడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అనమాట వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు జనరల్ మతజీ మతజీ నాకు ఒకదానికి లో వాయిస్ వస్తుందా లేకపోతే మామూలు లో వాయిస్ ఉందా మతజీ అంటే కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది యాక్టివ్గా లేదు తక్కువగా ఉంది మాతాజీ ఎందుకో అంటే సరిగా వినపడి వినపడినట్టుగా అనిపిస్తుంది అంటే బ్రేక్ అవ్వట్లేదు వాల్యూమ్ తగ్గించినట్టు ఉన్నారు అయితే మీరు మాట్లాడే సౌండ్ తగ్గిస్తే నేను మాట్లాడుతున్నాను మీది ఎప్పుడు చిన్నగానే ఉంటది ఓకే తర్వాత ఈ అన్ని కూడా అన్ని జీవాలు కూడా ఆ ప్రయ కాల ప్ర కాల ప్రభావం వల్ల అంతం ఎప్పుడు జరుగుతుందో ఆ సృష్టి అన్ని కూడా ఆ విలయంలో లీనమైపోయి ఎగ్దమ్ సైలెంట్ గా అవుతుంది శిలా ప్రభుపాలు చెప్పినప్పుడు ఒక నాటకం జరిగి తర్వాత తెరబడ్డట్టు అనమాట ఎవ్రీథింగ్ బికమ్ సైలెంట్ చీకటి అయిపోతుంది అనమాట అప్పుడు ఈ మనం తెలుసుకున్నట్టు వాళ్ళు జనలోకాల ప్రయాణం చేయడం పని జరుగుతుంది జనలోకానికి వెళ్ళినాక వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటాం ఈ ఈ కల్పాంతమైన ప్రేమవుతుంది అంటే మూడు లక్షణాలు చూసాం మనం ఫస్ట్ అన్ని సముద్రాలు ఉప్పొంగుతాయి అనమాట ఉప్పొంగుతాయి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ప్రచండ వాయులు అవి అంట అతి తీవ్రమైన గాలు వీస్తుంటాయి ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది ఈ నీటి యొక్క ధాటి గాలులతో కలిసి పెద్ద పెద్ద అలలయ్యి ఉగ్రంగా లేచిపోయి మొత్తం ముల్లోకాలు జలమయంతో ముంచెత్తాయి అనమాట అంటే ఆ రకంగా ప్రళయం సంభవిస్తుంది ఆ ప్రళయం సంభవించినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే శిల ప్రభుపాదుల వారు సంకర్ష నుంచి ముఖం నుంచి బయలుపడే అగ్ని నూరు దేవత నేను చదువుకున్నాం కదా థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ మా హ్యూమన్ క్యాలిక్యులేషన్ మానవ సంవత్సరాలు అవుతుంది అనమాట అగ్నితో ఫస్ట్ అగ్ని దహించేది ముప్పై ఆరు వేల సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ ప్రచండ వాయువులు అవో ముప్పై ఆరు వేల సంవత్సరాలు అవి వీస్తాయి అనమాట అప్పుడు ఏడ తెలిపి లేకుండా కుంభవృష్టి కలుగు కలుగు ఎప్పుడైతే చూడండి వాయువులు వాయువులు ఉంటాయో అగ్ని ఉంటుందో వాయువుకు అగ్నితో అగ్నికి వాయుతోడే విజృంభిస్తుంది ఆ విజృంభించిన మంటలు తగ్గాలి అంటే నీళ్లు కావాలి ఆ రకంగా కుంభవృష్టి అనమాట ఈ మూడు కలిసి సముద్రాలన్నీ పొంగిపోయి మొత్తం జలపాతం జరిగిపోతుంది ఈ రకంగా డెబ్బై రెండు వేల సంవత్సరాలు నేను చదువు నేను అనుకున్నా కదా ముప్పై ఆరు వేలు అగ్ని ముప్పై ఆరు వేలు వాయువు దీని రకంగా మొత్తం కలిపేసి ఆ ము డెబ్బై రెండు వేల సంవత్సరాల పాటు ఈ అల్ల కల్లోలం జరిగి దీంతో అన్ని లోకాల అంతం కల్ప అంతం జరుగుతుంది అనమాట అయితే శిల ప్రభుపాద ఒక చిన్న మాట చెప్పారు ఏ ఈ విలయాన్ని జనులు మర్చి భౌతిక పురోగతి తమన్ తమ సుఖభావులుగా తలుచుకుందరు దీన్నే మాయా అని పిలవబడుతుంది అంటే మనకి ఇట్లే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మాయ కారణంగా మనం సుఖంగా ఉంటున్నాం అనుకుంటాము అదే రకంగా జీవులు అనాది నుంచి ఇట్లా కల్పాంతరాలతోనే ఉన్నాయి మళ్ళా సృష్టి అవుతుంది మళ్ళా అంతం అవుతుంది కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వస్తారో మాయా ప్రభావం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది జరగబోతుంది జరుగుతుందేమో అన్న ఆలోచన మనలో సంభవించట్లేదు దానికి కారణం మాయా అని చెప్తున్నారు తర్వాత ముప్పై రెండవ శ్లోకాల్లో ఈ పరిస్థితి అంతా ఇటువంటి మంది స్వామి ఏం చేస్తున్నాడు అని మనకు డౌట్ రావచ్చు ఆ స్వామి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అంత తస్మిన్ సలీల ఆస్తే అంత అసనో హరి యోగ నిద్రాజనాలయ దేవదేవుడు శ్రీహరి 
నిమీలి సాక్షుడై జలమునందు శేషు సయ్యపై సయనించి ఉండను జనలోక వాసులందరూ ముకులిత హస్తులై అతనిని స్థుతించరు హరే కృష్ణ మన శిల ప్రభుపాదులు చక్కగా చెప్పారు మనం నిద్రపోతాం భగవంతుడు నిద్రపోతున్నాడు కదా మన నిద్ర ఆయన నిద్ర ఒకటి అని మనం సామ్యం చెప్పలేము ఎందుకంటే భగవంతుడికి యోగ నిద్ర అని అన్నారు ఎందుకు యోగ నిద్ర అన్నారు అంటే ఆయన ఆ నీడు పడుకున్నప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తియే ఆ శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణ అంటే పడుకొని కూడా ఆయన సృష్టి అవన్నీ చేస్తారు కాబట్టి ఆ శక్తి యొక్క వ్యక్తీకరణ అని చెప్పారు అనమాట ఎప్పుడే ఎప్పుడు శిలపోపాది అంటే యోగము అంటే ఆ పదాన్ని ఎక్కడ వాడినా కూడా అది దివ్యమైన దానికి యోగము అంటే కరెక్ట్ ఏంటి భగవంతుడితో సంబంధాన్ని సంబంధాన్ని మనం మళ్ళా పునర్నిర్మించుకోవడం అనమాట కాబట్టి యోగ అన్నారు కాబట్టి యోగ నిద్ర అన్నారు కాబట్టి అది దివ్యమైనది అని చెప్తున్నారు అనమాట చెప్తూ భగవంతుని యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ దివ్య స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడిలో ఆ సమస్త కర్మలు ఎప్పుడు నిలిచి ఉంటాయి అనమాట మనం ఏంటి పడుకొని మనం భోం చేయలేము కొన్నిసార్లు గాఢమైన నిద్ర ఉంటే మనం వినలేము కళ్ళు మూసుకుంటే మనం చూడలేము కానీ భగవంతుడు అవన్నీ కూడా చేయగల సామర్థ్యవంతుడు అయిన వాడు అనమాట అందుకని ఈ భృగు లాంటి వాళ్ళంతా ఎవరైతే ఈ జనలోకంలో చేరారో ఈ ప్రళయ అగ్నులకు తట్టుకోలేక వాళ్ళంతా స్వామిని స్థుతిస్తున్నారు వివిధ ప్రార్థనలతో అయితే మనకు ఇప్పుడు సామాన్యంగా శ్రీరంగానికి వెళ్తాము తర్వాత అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా నెల్ నెల్లూరులో రంగనాథుడు అట్లా చూస్ చూసుకుంటే ప్రతి చోట స్వామి ఆయన్ని పడుకున్నట్టుగానే ఉంటుంది కదా ఒకటి విగ్రహం పడుకున్నట్టు ఉంటుంది రెండోది కళ్ళు అర్ధనిమీలంగా ఉంటాయి అంటే ఆయన కళ్ళుప్పి చూస్తున్నారు మనల్ని ఆ యోగ నిద్రలో ఉంటారు ఒక్క ఇంకనే ఆయన ఏంటంటే నిల్చొని మనం వచ్చిపోయే వాళ్ళంతే ఆయన దక్ష ఏమంటారు దర్శకులకు లేకుంటే భక్తులకు వరాలు ఇస్తూ నిల్చుంటారు ఆయన కృష్ణుడు అవుతారు ఇదేంటంటే ఇప్పుడు రంగనాథుడు లేకుంటే అనంత పద్మనాభ స్వామి ఏవైతే పడుకున్నట్టు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా గర్భోదక షాయి యొక్క ఈక్వల్ ఏంటి అని చెప్పారు నేను శ్రీలా ప్రభుపాలు అది ఒక లెక్చర్లో విన్నాను నేను సో అందుకని మనం అక్కడ పోయినప్పుడు వాళ్ళు గమనిస్తే రంగ శ్రీరంగంగా వెళ్ళారనుకోండి మీకు మీకు ఆ మూల మూల విరాటం చూపిస్తారు పక్క నుంచి నాభి నాభి మీ జబ్రు కమలము కమలంలో బ్రహ్మ దేవతలు అవందరినీ కూడా మనం దర్శించుకోవచ్చు అంటే ఏ ఫామ్లు అయితే మనం పూజ చేస్తున్నామో అవి భగవంతుని యొక్క గర్భోదక షాయి విష్ణు యొక్క అవతారం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పారు అన్నమాట నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏం విధేర హోరాత్రై కాలగత్యోపలక్షితై అపక్షితమివాస్యాపి పరమాయుర్వయశ్చతం బ్రహ్మదేవుతో సహా ప్రతి జీవునికి కలుగుతుండును ప్రతి ఒక్కని జీవితము ఆయాలోకముల కాలమానము ప్రకారము నూరేండ్లు మాత్రమే కొనసాగును హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ ఇది ఈ విషయం మనం క్లియర్ గా అవగాహన చేసుకుని ప్రయత్నించాలి బ్రహ్మదేవునితో నుంచి మొదలు పెట్టే ప్రతి జీవికి కూడా ఆయు క్షీణము అంటే అంతం అందరికి ఉంటుంది కానీ అందరి యొక్క జీవన పరిణితి వంద ఏళ్ళు కానీ ఆయా లోకాల బట్టి వాటి కాలమానం అంటే ఆ సంవత్సరం మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఉండేది ఎక్కువ అనిపిస్తుంది కానీ ఓవరాల్ గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉండేది ఆవరించ నూరేండ్లు మాత్రమే ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏమంటున్నారంటే ఈ జీవన కాలం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అనేది ఉంది ఆయుష్ ఉంది కదా అందరికి సమానంగా ఉండదు అది వేరు వేరుగా ఉంటుంది అని చెప్పారు అన్నమాట కానీ ఎక్కువ కాలం జీవించే అవకాశం ఉన్న వంద సంవత్సరాలు టైమ్ జోన్ ఉన్నది బ్రహ్మదేవుడు అనమాట ఆయనకు 
ఆయువు చాలా దీర్ఘకాలం కానీ అది కూడా నశించిపోవాల్సింది దానికి నిర్దేశించబడ్డ సమయం అయిపోయినప్పుడు అది కూడా ఎక్స్పైర్ అయిపోవాల్సింది ఏదే అంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయుష్ అది బ్రహ్మదేవుడు కూడా తన మరణం గురించి ఆలోచన ఉంటుందట అందుకని ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఈ మాయల పడద్దు నేను ఎప్పుడు నా దొరికిన అవకాశాన్ని భగవద్ ధ్యానంలో పెట్టుకోవాలి అని ఆయన భగవంతుడి యొక్క భక్తి యుగాన్ని నిర్వహిస్తాడట ఎందుకు అంటే జంతువులు లాంటి వాళ్ళు వాటికి ఆ కాన్షియస్ ఉండదు వాటికి బాధ్యత ఉండదు అరే నేను ఇప్పుడు ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తే నాకు నా నెక్స్ట్ బర్త్ అట్లా ఉంటుంది మంచిగా ఉండొచ్చు బాగాలేదు కానీ ఆ అవగాహన వాళ్ళకు ఉండదు అందుకని ఏంటంటే చిట్ల ప్రోఫైల్ ఏంటో వాటికి ఏం తెలియదు కాబట్టి వాటి జీవన స్టైల్ అక్కడ సాగుతుంది కానీ మనుషులకు బాధ్యత తెలుసు మన బతికే జీవన మన జీవన విధానం బట్టి మళ్ళీ మన నెక్స్ట్ బర్త్ డిసైడ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేశారంటే ఎప్పుడు భగవద్ ధ్యానంలో ఆ దాన్ టై వృధాన చేసుకోకుండా టైమింగ్ సద్వినియోగం చేసుకున్నా చేసుకో చేసుకోవాలన్నమాట అయితే కొన్ని ఎవరికైతే ఆ టైం విలువ తెలియదో వాళ్ళ టైం ని వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఉదాహరణకు ఒక సినిమా ఉందనుకోండి ఆ సినిమాకు మనం టైం పోకపోతే టికెట్ దొరుకుతాయేదో దొరకవు మనం వెళ్ళేటప్పటికి బుక్ బుకింగ్ కౌంటర్ క్లోజ్ అవుతుందో అని ఫ్రస్ట్రేషను ఆరాటానికి వద్దనే ఉండి పెట్టుకుని పరిగెత్తుడు బాగుంటుందా లేకపోతే ఇప్పుడు దామోదర్ మాతాజీ లక్ష్మి మాతాజీ వీళ్ళందరూ శారదా నుంచి కొందరు అబుదాబి నుంచి కూడా వస్తున్నారు ఇక్కడ భాగవత సప్తాహం అవుతుందని అన్ని పనులు వదిలిపెట్టుకొని గబగబా వెళ్ళి కథ వినాలి అన్న కోరిక ఉంది చూడండి అది అది తెలుసుకున్న వాడు ఏంటంటే మన ఈ భౌతిక జీవితానికి పూర్తి బద్ధుడు కాడు అది తెలియని వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం కాబోపియో యాష్కరు అట్లాంటి నుంచి అనమాట వాళ్లకు రాబోయే మృత్యు గురించి ఆలోచన లేకుండా ఉన్న కాలం వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుని జీవిస్తారు అనమాట అది మన యొక్క పిచ్చితనం అని శిలా ప్రభుత్వం చెప్తున్నారు ఎందుకంటే పిచ్చి వాడికి జీవితంలో ఏ విషయం గురించి పట్టించుకోడు ఎందుకంటే వాడికి బాధ్యత తెలియదు భూత భవిష్యత్ వర్తమానాల గురించి ఆలోచన ఉండదు వాటికి అందుకని మనం కూడా అట్లా ఉండకుండా ఏం చెప్తున్నారంటే మరణించకుండా మరణించేందుకు ముందు మన స్థితి తెలుసుకోలేని వాడు పిచ్చివాడు లాంటి వాడే కాబట్టి మనం ఆ రకంగా ప్రవ ప్రవర్తించొద్దు అని చెప్తున్నారు అనమాట లే అట్లా ఎవరైతే రియలైజ్ కారో ఎవరు గ్రహించుకోరో వాళ్ళు పిచ్చివాడితో సమానం అని చెప్తూ బ్రహ్మదేవుడు అంటే ఈ సమస్త జీవులు ఈ భౌతిక జగత్తులో నియామకమైనటువంటి అన్ని జీవులు కూడా ఆయనే బెస్ట్ మనం తెలుసుకున్నాం కదా బ్రహ్మ అనేది ఒక పదవి సముచితమైంది చాలా ఉన్నతమైంది అని అట్లాంటి బ్రహ్మ బ్రహ్మ ఆయన కూడా సంవత్స ఒక వంద సంవత్సరాలు బట్టి అతను వెళ్ళిపోతారనమాట కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఈ మరణాంతరం ఉత్తమ స్థితికి వె వెళ్ళాలి మళ్ళా అధమగతి పాలు కావద్దు అన్న అవగాహనతో వాళ్ళు భక్తిని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు అది ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో ముప్పై నాలుగులో ఏం చెప్పారంటే ఎదట్ట మాయుషంతస్ పరార్థమవిధీయతే పూర్వ పరార్థోపక్రాంతో ఎపరోత్యా ప్రవర్తతే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే ఎదడ్డమాయుష పరార్థమభిధీయతే పూర్వం పూర్వ పరార్థో ప్రక్రాంతో ఎపరోద్యా ప్రవర్తతే బ్రహ్మ శీల ప్రక్పాటికి జై బ్రహ్మదేవుని నూరు సంవత్సరముల ఆయువు మొదటి పరార్థము రెండవ పరార్థము అనుచు రెండు భాగములుగా విభజింపబడినది మొదటి పదార్థము రెండవ పదార్థము అనుచు రెండు భాగములుగా విభజింపబడినది అతని జీవనపు మొదటి పదార్థము పరార్థము ఇదివరకే పూర్తయి ఉన్నది ఇక రెండవ పదార్థము ఇప్పుడు కొనసాగుతున్నది హరే కృష్ణ మాతాజీ మనము ముందు చాప్టర్ లో చదువుకున్నప్పుడు కూడా ఈ పదార్థం టాపిక్ రాగానే ఇది ఏంటి మాతాజీ అని సన్యాసం మాతాజీ మీరే అడిగారు అనుకుంటా కృష్ణ కూడా అప్పుడు కదా 
మన ఎయిత్ చాప్టర్ లేదా నైన్త్ చాప్టర్ చదువుకున్నప్పుడు ఈ పదార్థాలు టాపిక్ వచ్చింది సో ఏం చెప్తారంటే శిల ప్రభుపాద్ వారు బ్రహ్మదేవుడు ఆయుష్ అయినటువంటి నూరు సంవత్సరాలు అంటే అది మన మన మానవ లెక్కలో కాక దేవతల లెక్కల్లో చూసుకుంటే ఆయన ఉండే దాంట్లో యాభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు అట్లా రెండు పరార్థాలు కలిపితే ఒక పూర్తైన ఒక నూరు సంవత్సరాల సైకిల్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ మొదటి పరార్థం అయిపోయింది కదా అసలు ఆచార్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రెండవ పదార్థాలు ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము ఈ అని చెప్పి నేను ఒక మాట చెప్పాను చూడండి ఆ సంధి అని చెప్పాను కదా కమల్ అది కలియుగలను ఆ తర్వాత ద్వాపరిగ మధ్యలో ఉండే కాలాన్ని సంధి అంటాం అప్పుడు అన్ని మంచి పనులు చేస్తా ఉన్నారు కదా ఒక లెక్చర్ లో విన్నాను ఈ సంధి కాలం ప్రస్తుతం మనం ఉన్నది ఇంకా బిగినింగే కాబట్టి మన సంధి కాలం భగవత్ సంబంధమైనటువంటి కార్యాలు ఎక్కువ చేస్తాం అందుకనే ఈ సమయంలోనే శిలా ప్రభుపాదుల వాచ్యత ఇంత అంతర్జాతీయ కృష్ణ కృష్ణ భావన సంస్థ స్థాపింపబడ్డం దాని పలవైపులా ప్రచారం చేయడం కూడా జరిగింది సో ఈ రెండో ప ఈ రకంగా సంధ్యలో జరగాల్సిన ధర్మ కార్యాలు జరిగాయి తర్వాత బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఆయుష్ని ఆయన జీవితాన్ని రెండు పదార్థాలు చేసుకుంటే మనం ఇప్పుడు నా పదార్థం రెండవ పదార్థం అనే విషయం మనం తెలుసుకుంటే చాలు బ్రహ్మదేవుని జీవనం అందరి నూరేళ్ల వ్యవధి గురించి ఈ శ్రీమద్ భాగవత వాక్యాలలో ఇదివరకే పలుమార్లు చర్చించబడింది మనం దాని గురించి మాట్లాడుకునే ఇద్దరు కూడా తర్వాత దాన్ని మళ్ళా చదువుకున్నట్టు ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెంటీన్ లో చర్చించారు అయితే బ్రహ్మదేవుని ఏ యాభై ఏ యాభై సంవత్సరాల వయసు ఇప్పుడే అయిపోయింది కాబట్టి అట్లా చూడకుండా ఇంకా పాజిటివ్ గా చూడాలంటే ఇంకా యాభై ఏళ్ళు ఉండడం బట్టి అప్పుడు మనకంటే యాభై అయిపోయింది ఇంకా యాభై ఉంది దీన్ని బట్టి బ్రహ్మ కూడా మృత్యు అనేది తప్పదు అన్న విషయం మనం అవగాహన చేసుకోవచ్చు అనమాట ముప్పై ఐదవ శ్లోకంలో అంటే బ్రహ్మ యొక్క ఆయుష్ గురించి మనం ఇద్దరు కూడా చదువుకుందాం ఆయనకు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉంది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇంకా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంది ఆ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కూడా కంప్లీట్ అయితే ఆ రెండు పదార్థాలు కంప్లీట్ అయితే ఆయన వంద సంవత్సరాలు బ్రహ్మ యొక్క ఆయుష్ వంద సంవత్సరాలు ఇడుతుంది కాబట్టి బ్రహ్మ యొక్క అంతం అంటే ఆయన మృత్యు తప్పకుండా జరుగుతుంది అని అయితే మన హ్యూమన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కి పితృ దేవతల క్యాలిక్యులేషన్స్ కి దేవతల యొక్క దేవ సంవత్సరాలకు బ్రహ్మ యొక్క సంవత్సరాలకు మధ్య ఉండే ఆ ఏమంటారు వైరుధ్యం మూలంగా మనకు బ్రహ్మ బ్రహ్మ యొక్క ఆ వంద సంవత్సరాల్లో ఎన్నో ఈవెంట్స్ జరగడం చూస్తుంటాం అనమాట మనం బ్రహ్మ యొక్క ఈ వంద కాలం జీవితంలో ఆ పద్నాలుగు మంది మనువులు వస్తారు తర్వాత భగవంతుడట ఆ సాక్షాత్ భగవంతుడు ప్రతి బ్రహ్మ బ్రహ్మకు ఒక రోజులో ఆయన అవతరిస్తారట సంపూర్ణ శక్తులతో అట్లా ఈ రకంగా చూసుకుంటే నెలకు మూడు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అట్లా మనం ఫిఫ్టీ బట్టి చూసుకున్నా కూడా చూడండి ఎన్ని సార్ల భగవంతుడు అవతరిస్తారు అందుకని మనకు కొన్నిసార్లు లీలలు చదువుతుంటే అవి కొంచెం వేరియేషన్ అనిపిస్తుంది కదా కొన్ని చోట్ల ఇట్లుంది మాతాజీ కొన్ని చోట్ల వేరేగా చెప్పారు అని ఎందుకు ఆ వైవిధ్యంగా అనిపిస్తుంది అంటే వివిధ కల్పాల చెందినప్పుడు ఆ వివరణలో తర్వాత అక్కడ జరిగిన వాస్తువులు జరిగిన దాంట్లో కూడా ఆ కొంచెం తేడా జరుగుతుంది దానికి ఆచారులు ఏం చెప్తారంటే మరీ టైం బట్టి మనం పోకూడదు ఇదే మాట మన అమరేంద్ర ప్రభువుడు కూడా అన్నారు ఇద్దరు మనందరికి డౌట్ వచ్చింది కదా భూత పేద పిశాచాలకు ఎందుకు కేటగిరీ ఇచ్చిండ్రు దేవతా వర్గంతో పాటు అని ఆ అప్పుడు మరి అందరు భూలోక నుంచి వెళ్ళారు కదా ఎవరు లేరు కదా అని అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే ప్రభుని అడిగితే మనము ఒక విషయాన్ని చూసినప్పుడు ప్రతిదీ కూడా ఒక పరిధిలో చూడకూడదు ముఖ్యం కాల పరిమితి చూడకూడదు భగవంతుని శక్తి కాలం కంటే అధికమైంది మనకు తెలుసు కాలం భగవంతుని యొక్క సేవకుడు లేకుంటే అది ఆయన యొక్క విస్తీర్ణం కాబట్టి విస్తృత అవతారం కాబట్టి భగవంతుడు అన్నిటికంటే అధికమైన వాడు కాబట్టి ఇలా ఎందుకు జరిగింది అని మనము మన లిమిటెడ్ జ్ఞానంతో మనం ఆలోచించక్కర్లేదు అని చెప్తుండే నిన్న మనం అడిగితే నేను 
అది అందుకని అంటే మన టైం జోన్ తో మనం దాన్ని జడ్జ్ చేయలేము తెలుసుకోలేము మనము అని చెప్పారు అనమాట ఇంకేమన్నా భగవంతుడు చెప్పిన విషయాన్ని ఆచార్యులు చెప్పిన విషయాన్ని విని నమ్మకంతో విశ్వాసంతో దాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ మనం మనం క్వశ్చన్ వేయలేము అది ఆ మొన్న ప్రభు అన్నారు ఈ రోజు ఒక లెక్చర్ లో చోపాటి అనుకుంటా బాంబే నుంచి ప్రభు ఆయన కూడా అదే ప్రశ్న ఉన్నది శాస్త్రాన్ని శాస్త్రం లాగానే అర్థం చేసుకోవాలి సైన్స్ తోటి దాన్ని అన్వయించుకోవడం చాలా కష్టం అని సో ఈ ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఆయుష్ యాభై ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇంకొక యాభై ఏళ్ళు ఉంది ఇదంతా అయినాక ఆయనకు మృత్యు సంభవిస్తుంది ముప్పై ఐదు అమ్మ సుభాష్ ఓకేనా సుభాష్ అదే విశేష మాతజీ చెప్పారు కదా ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆయన అద్భుతంగా కర్మలు చేస్తాడు మతజీ అవి మనకి అర్థం కావు మనం లాజిక్ లాజిక్ లాగుతాం అంటే అర్థం కావు ఇదైతే పర్టికులర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షోర్ మాతజీ గురువు చెప్పింది కథ ఉంది నేను ప్రభుని అడుగుతాను అనుకోకుండా ప్రభు మా మన అదృష్టం కొద్దిగా మా ఇంట్లోనే ఉండడం సో ఈ సందేహాన్ని అడిగా అనమాట సో అనుకోకుండా ఇక్కడ లెక్చర్ లో కూడా అదే మాట అన్నారు అంటే దీనికి కావాల్సింది మేద కాదు విశ్వాసం అని కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాలంటే మనము మేధస్సు కాకుండా విశ్వాసంతో దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఇంకా ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈరోజు లెక్చర్ లో అతను టెన్త్ క్యాంటో వచ్చేటప్పటి గట మన మనసులో ఎటువంటి సందేహాలు ఉండకూడదట అంటే భగవంతుని యొక్క ఆ అపరిమితమైన శక్తుల గురించి పూర్తి అవగాహన ఉండాలి ఇంకా మనం ప్రశ్నించే పరిస్థితి ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు ఆయన అఫ్కోర్స్ మనకు మనం ఆ స్థితికి రావాలంటే చాలా కష్టము బట్ నో ప్రాబ్లం మనం ప్రయత్నిద్దాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతమ్మ ఈ పద్నాలుగు మనువుల్లో మనం ఇప్పుడు ఎందులో ఉన్నాం మాతజీ ఏ ఏ పీరియడ్ లో ఉన్నాము వైవస్వత 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 మూడు నాలుగు కాదు ఇది ఎన్నో యాభై తర్వాత యాభై ఒకటో యాభై రెండో సంవత్సరము ఏ సంవత్సరమో మనకి తెలియదు ఒక యాభై అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ యాభై లో జరుగుతా ఉంది దాంట్లో ఒక రోజులో పద్నాలుగు మనువులు వస్తారు ఇప్పుడు ఒక రోజు సంగతి మనం మాట్లాడుకుంటుంది బ్రహ్మది బ్రహ్మ ఒక రోజుకి పద్నాలుగు మనువులు వస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఒక రోజు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా ఉంటే సంవత్సరాలు వదిలే సంవత్సరాలు ఇప్పుడు మనం అసలు చెప్పుకొని కూడా చెప్పుకోలేము సో ఆ ఒక్క రోజులో ఆరు మనువులు అయిపోయారు ఏడో మను అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద డే అవుతుంది ఆయన కంతే ఓకే ఓకే లాస్ట్ పూర్వస్యాదవు పరార్థస్య సారీ పూర్వస్యాదవు పరార్థస్య బ్రాహ్మో నామ మహానభూత్ కల్పో ఎత్తవత్ బ్రహ్మ చెప్త బ్రహ్మీతి ఎం విదు అంటే ఇప్పుడు ఇక బ్రహ్మ జీవనం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట ఫ్లాష్ బ్యాక్ మనం చదువుకున్నాం కదా లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ బ్రహ్మ భగవంత్ బ్రహ్మ వినపడలేదా ఓకే యా ఎవరని చదవండి అమ్మా మాతాజీ క్లియర్ గానే ఉంది మీ వాయిస్ మరి ఎందుకు వాళ్ళకి వినిపించట్లేదు నాకు తెలియట్లేదు వినిపిస్తుంది మంచిగా వస్తుంది చాలా క్లియర్ గా ఉంది మాతాజీ కూర్చున్నది అదే ప్లేస్ వాడుతున్నది అదే పరికరం ఎందుకు చేంజ్ వచ్చిందో నాకు అర్థం కాదు కల్పో ఎత్ర భవద్బ్రహ్మ శబ్ద బ్రహ్మేతి ఎం విదు బ్రహ్మదేవుని జీవనము యొక్క పూర్వ పదార్థపు ఆరంభమున గల కల్పము బ్రహ్మకల్పమని పిలువబడును దాని అందే బ్రహ్మ ఆవిర్భవించను వేదోద్భావము అతని జన్మతో పాటుగా సంభవించను హరే కృష్ణ హరే థ్యాంక్ యూ మాధ్య 
మా వర్డ్ వర్డ్ మీనింగ్ నుంచి ఒక్క నిమిషము తీసేయకు సో పరార్థ ఇక్కడ పూర్వ పరార్థం అంటే ఎప్పుడు బ్రహ్మ యొక్క ఆయుష్ను ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీగా తీసుకుని సగం సగం తీసుకుంటే మొదట యాభై అయిపోయిందని చెప్పారు కదా ఆ మొదట అయిపోయిన దాంట్లో మొట్టమొదటి వచ్చింది బ్రహ్మ కల్పన అనమాట ఆ ఆర పూర్వ పరార్థం ఆరంభం స్టార్టింగ్ లో మొదలైన కల్పాన్ని బ్రాహ్మ కల్పం అంటారు ఎందుకంటే ఆ బ్రాహ్మ కల్పంలోనే బ్రహ్మ ఉద్భవిస్తారు ఆయనతో పాటు ఏమైందంటే వేదాలు కూడా ఉద్భవించాయి బ్రహ్మతోనే వేదాలు కూడా ఉద్భవించాయి ఎందుకు ఎందుకు అలా చెప్పారు చెప్పండి భగవంతుడు బ్రహ్మకి ఇచ్చిన జ్ఞానమే వేద జ్ఞానం కాబట్టి బ్రహ్మ యొక్క జన్మతో పాటు వేదాల యొక్క జన్మ కూడా జరిగింది కానీ మరి ఆ వేదాలు ఎన్ని వేదాలు ఉండే అప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్యాంటలకు నేర్చుకున్నాం బ్రహ్మ బ్రహ్మతో పాటు వచ్చి ఫస్ట్ వేదము భగవంతుడు ఇచ్చిన వేదము ఎన్ని భాగాలు ఉండే ఏంటది వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ అదే మన అంటే మనం ఒకసారి చదువుతూ చదువుతూ ఒక్కొక్క క్యాంట ముందుకు పోతున్నప్పుడు ఫస్ట్ క్యాంట మర్చిపోవద్దు మొన్న చూడండి ప్రాయన అల్పాయుష మనకి ఎంత ఎంతసేపు పట్టి గుర్తు తెచ్చుకున్న ఆ పదం ఇట్లా అంటే మనం వీలైన మాట గుర్తుంచుకోవాలి సో వేద వేదాన్ని మన ఒక్క సౌలభ్యం కోసం వ్యాసుల దాన్ని విభజించారు కానీ ఆ వేద జ్ఞానం అంత ముందు ఒకటిగానే ఉండేది అనమాట అందుకని వేదోద్భవము వేదాల ఉద్భవం లేదు వేదము జన్ బ్రహ్మతో ద్వారా బ్రహ్మతో పాటుగా ఆవిర్భవించదని చెప్పారు ఇప్పుడు కొంచెం పరిపోటు పెడతాను వేద రాశి అంటారు కదా మాతాజీ వేద రాశి అంటారు సో ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కొన్నిట్లో కొంచెం కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది అంటే విష్ణు పురాణము పద్మ పురాణం మనం ఇద్దరు కూడా ఒకసారి చెప్పారు నేను ఆ పురాణాలు కూడా ఆ ఎట్లాంటివి సత్వ రాజసి తమోగుణాల బట్టి ఆరు 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 మొత్తం ఈ పద్దెనిమిది పురాణాలు దీంట్లో పద్మ పురాణాలు ఏం చెప్పారంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ముప్పై రోజులు అంటే ఒక్క నెల ఒక్క నెలలో అనేక కల్పాలు వస్తాయి కదా దాంట్లో ఈ వరాహ కల్పం పితృకల్పం లాంటివి కూడా సంభవిస్తాయని చెప్తూ ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుని యొక్క నెల గురించి చెప్పారు సేమ్ మనలానే పౌర్ణమి నుంచి ఆరంభం అయ్యేది ముప్పటి దినములు కలిసి బ్రహ్మదేవుడి యొక్క మాసం అవుతుంది హ్యూమన్ క్యాలిక్యులేషన్ లో మనకు కూడా అంతే కొన్న కొందరు సూర్యమానం కొందరు చంద్రమానం చంద్రమానం పాటించడకు కొన్న మంచి కొన్న ఒక నెల అట్లా బ్రహ్మ కూడా ఈ నెలలు కలిసి పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది ఇంతకు చదువుతాన్ని మనం కొంచెం డీప్ డీప్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అట్లా ఒక సంవత్సరం యాభై సంవత్సరాలు అయితే దాన్ని ఒక పరార్థం అంటారు అంటే ఆయన ఆయుష్లో సగము ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ హాఫ్ సెంచరీ తర్వాత శ్వేతవరాహ ఆవిర్భావము బ్రహ్మదేవుని తొలి జన్మదనం అంట ఆ విధంగా హైందవ జ్యోతి శాస్త్ర గణనం బట్టి బ్రహ్మదేవుని పుట్టినరోజు మార్చి నెలలో వస్తుంది ఇలా విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారి ఆఖ్యానం నుంచి ఈ వివరణ యథాతథంగా ఇచ్చిన పొద్దుపడింది శిల ప్రోపాదులారు విశ్వనాథ చక్రవర్తి చెప్పిన వ్యాఖ్యానాన్ని తన ఈ యొక్క పర్పోర్ట్ లో దాన్ని యాడ్ చేశారు అనమాట అంటే బ్రహ్మదేవుని పుట్టినరోజు మార్చ్ లో వస్తుందట ఇన్ మన హ్యూమన్ క్యాలిక్యులేషన్ లో పట్టుకొని చూస్తే ఆ తర్వాత ఈ శ్వేత ఇదే కల్పంలో ఆ ఫస్ట్ దాంట్లో ఐదు దా అదే ఫస్ట్ పదార్థంలో మనకు శ్వేతవరాహ ఆవిర్భావం కూడా జరుగుతుంది అని చెప్పారు మొన్న రసాయన మాత చెప్పిన కదా రెండు రకాల వరాహాలు ఉన్నాయని ఒకటి శ్వేతవరాహం అయితే ఇంకోటి అది ఎరు ఎరుపు వర్ణం కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఎరుపు వర్ణం కానీ బూడిద వర్ణం కానీ మన అంటే కొన్నిసార్లు డ్రాయింగ్ అంటే చూపిస్తారు ఎక్కువ ఎరుపు కర కానీ ఫస్ట్ భగవంతుడు ఉద్భవించింది శ్వేతవరాహ రూపంతో అనమాట అవి మనకు ముందు ముందు ఇంకా వివరణతో చెప్పడం జరుగుతుంది ఉందా దామోదరి టైము హరే కృష్ణ మాతాజీ మనం ఇప్పుడు సంకల్పం చెప్పుకుంటే శ్వేతవరాహ కల్పం అనే చెప్తాం కదా శ్వేతవరాహ కల్పై వైవసం మంత్రే కలిగే సంపాద జంబు దీపే అని చెప్తాం మనం అక్కడ జరుగుతున్న చెప్తారేమో అని అడుగుతున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను కూడా నాకు నోటికి రాదు అది శ్వేతవరాహ కల్పై వైవేశ మంత్రే కలిగే ప్రసంపాదె జంబూ దీపే భర్త వర్ష భర్త కండే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళా అది చెప్తాం మనం సంకల్పం చెప్పుకునేటప్పుడు 
మనకి నడుస్తుంది శ్వేతవరాహ కల్పం నడుస్తుంది అంటే ఈ అదేగాక బ్రహ్మ కల్పాన్ని కాదు మీ మీరు చెప్పేది మరి అకార్డింగ్ టు బుక్ మనం ఉండేది ఇప్పుడు సెకండ్ దాంట్లో కదా రసాని సెకండ్ పరార్థంలో ఉన్నాం కదా ఫస్ట్ పరార్థంలోనే శ్వేతవరాహం వచ్చింది అని చెప్తున్నారు మరి ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు ఉందో తెలియదు ఎందుకు ఉందో తెలియదు అంటే ఆ కాలిక్యులేషన్స్ లో మాతాజీ ప్రతిసారి ఒకటే సూత్రం ఈ అవి ప్రళయాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి కదా ఈ కాల చిత్రంలో కొన్నిసార్లు వేరియేషన్స్ వస్తాయి అనమాట అందుకని అంటే ఈ కాల గమనంలో శ్వేతవరాకల్పం చెప్తుండ వచ్చు కానీ ఇన్ ఇన్ డీటెయిల్ శ్రీమద్ భాగవతం క్లియర్ గా చెప్పింది ఏంటంటే మనకు మనం రెండవ పరార్థంలో చెందిన వాడు అని చెప్పారు ఫస్ట్ బ్రహ్మ కల్పం అయింది కదా తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది పద్మకల్పం పద్మకల్పం అంటే మళ్ళా ఫ్లాష్ బ్యాక్ పోతే బ్రహ్మదేవుడు ఉద్భవించినాక ఆయన మళ్ళా తన జన్మస్థానమైనటువంటి ఎక్కడ జన్మించాలని వెళ్ళడము తర్వాత ఆ పద్మాన్ని మళ్ళీ తను తనుకొని ఆ పద్మంలోకి ఉచితం అవుతాడు కదా ఇది నా ప్లేస్ అని అందుకని ఆ పద్మకల్పం అంటారు అనమాట దాని కారణం కూడా ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు తస్సేవ తస్సేవ చాంతే కల్పో భూత్ ఎం పాత్మాభిక్షితే యద్దరే నాభి సరస ఆసీ లోకాసరోహం హరే కృష్ణ కనుకోవాలి మాతాజ్ హరే కృష్ణ మాతాజీ తస్తైవ చాంతే కల్పో భూత్యం తొలిదైన బ్రహ్మ కల కల్పమునకు తరువాతది పద్మ కల్పమని పిలువబడును దేవదేవుడు శ్రీహరి యొక్క నాభి సరోవరము నుండి విశ్వకములము ఆ కల్పమునందు ఉద్భవించటయే అందులకు కారణము హరే కృష్ణ ఇక్కడ బ్రహ్మ కాదు బ్రాహ్మణ ఫస్ట్ బ్రహ్మ యొక్క అంటే మనం మనం మన కండిషన్ అంటే కొన్నిసార్లు మన ముందునే మనం గమనించాం ఫస్ట్ దాంట్లో ఎట్లయితే బ్రహ్మ ఉద్భవిస్తాడు మొదటి కల్పంలో ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఈ కల్ భగవంతుని యొక్క నాభి నుంచి పెద్ద కమలం విశ్వ కమలం అందుకే ఆయన ఆ నాడి ఆ కమలం యొక్క నాడిలోకి వెళ్ళి ఈ పద్నాలుగు భువనాలు తర్వాత మూడు ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు విభజించారంటే అవన్నీ ఆ విశ్వం అంతా దాంట్లో ఇమిడి ఉందనమాట ఆ విశ్వ కమలము ఆ కల్పనలు ఉద్భవించినందుకు దాన్ని పాద్మ కల్పము అని పిలుస్తారు అని చెప్తున్నారు అంటే ఆర్డర్ గా చెప్తూ వచ్చారు అనమాట మూడో దాంట్లో వరాహ కల్పం గురించి చెప్పారు దీన్ని చూడండి పా పాద్మ కల్పాన్ని కొన్ని పురాణాలందు పితృకల్పం అని పిలువబడింది ఒక్కటి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనం వినే విషయాలు భాగవతంలో కానీ ఏదన్నా ఈ రకమైన డివోషనల్ యాక్ విషయాలు వింటున్నప్పుడు కొన్ని కొంచెం కొంచెం వేరియేషన్ వస్తుంది ఆ వేరియేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఒకసారి మా భక్తి వెలుగు క్లాస్ లను భక్తి భక్తి శాస్త్ర శాస్త్రం అని చెప్పారు ఇది అనేక కల్పాలు అవి రిపీట్ అవుతుంటాయి కాబట్టి కొన్ని కొన్ని కొంచెం కొంచెం మైనర్ చేంజెస్ ఉంటాయి అయితే వాటిని రికార్డ్ చేసినప్పుడు వివిధ పురాణాలు ఆ కొంచెం డిఫరెన్స్ ని వేరు వేరుగా రికార్డ్ చేస్తుండొచ్చు అందుకే మనకు ఒకసారి అన్నిట్లో ఒక్కటే ఏ అంటే ఫర్ ఏ ఫర్ యాపిల్ అనే ఉండదు అన్ని చోట్ల కొన్ని చోట్ల ఏ ఫర్ ఏరోప్లేన్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట అట్లా కొంచెం స్లైట్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అందుకని మనం ఏంటంటే అది అక్కడ ఇట్లా చెప్పారు ఆ స్వామి అలా చెప్పారు ఈ స్పీకర్ ఇలా చెప్పాడు అని మనకు కొంచెం అనుమానం వస్తుంది కానీ అదేంటంటే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఈ టైం జోన్ చాలా వాస్ట్ అంటే ఈ కాలము ఈ కల్పాలు వాటి గురించి వివరాలు అది మనం మన ఒక కల్పనకు దాటింది అనమాట అందుకని కొన్నిసార్లు చేంజెస్ వస్తాయి హరే కృష్ణ సో మనం రేపు ఫ్రెడ్ డే సాటర్డే కదా మామూలు క్లాస్ ఉంటుంది మాకు ఈరోజు